असलम दोस्तों आज मैं जो एम सी क्यूज लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कंप्यूटर्स के रिलेटेड तो कुछ चलिए जो शुरू करते हैं सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन बटन है उसको भी क्लिक करें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो मेरी वीडियो अगर आप पसंद आए तो इसको दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर भी शेयर करें चलिए शुरू करते हैं कि कंप्यूटर का लफ्स किस जबान से यानी कि लिया गया है तो ये लेटन लिया गया है ए इज द करेक्ट आंसर इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है यानी कि कंप्यूटर का जो बाबाई कंप्यूटर कौन है तो बाबाई कंप्यूटर है चार्लस पेपच यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन जो सा है ना कंप्यूटर का वो क्या है तो इसमें यानी कि इसका बेसिक है अर्थमेटिक ऑपरेशन लॉजिक ऑपरेशन और स्टोरेज एंड रिट्रीव तो ये तमाम के तमाम ऑल ऑफ दी अब इसके बाद है यानी कि हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट इंटरनेट का जो बाप यानी कि वो है फालक कौन है तो वो है विनस्ट क्रैफ विनस्ट क्रैफ पी ऑप्शन यानी कि कंप्यूटर का जो है ना हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट्स नोन एज अगर कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर हो तो उसको क्या कहते हैं तो वो मल्टी प्रोसेसर क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर यानी कि सेंसिटिव डिवाइस कन्वर्ट फॉलोइंग प्रिंटेड टेक्स्ट टू अदर इमेजेस इनटू अ डिजिटल फॉर्म इज ये क्या कहलाती है तो वो स्कैनर यानी के यानी कि चीज जो लाइट के जरिए जो हम ड्राइंग करते हैं उसको किसी कागज पर प्रिंट करती है तो वो होता है स्कैनर डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब क्वेश्चन नंबर है इसमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है को ऑर्डिनेशन ऑफ ऑल ओवर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है जो तमाम यानी कि कंट्रोल करता है इस क्वेश्चन नंबर है वट इज द वट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डोस इज एम एस डोस है ये कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि जो एम एस डोस है उसके जरिए हम यानी कि यूजर इंटरफेस यानी कि इसमें माउस के जरिए हम क्लिक नहीं कर सकते इसमें हमने कमांड देनी पड़ती है यानी कि अगर कोई काम कंप्यूटर से कराना है कि तरह सेव करना है क्या उसको देनी है अगर आप इधर भी इसमें जाकर खोलते हैं ना आम कंप्यूटर इसमें भी कमांड डोस होती है लेकिन आप जो नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो हम बड़ी इजिली कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं पहले कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होता था जैसे कंप्यूटर के जैसे इंजीनियर्स हैं तो वो उसको कमांड देकर यूज़ किया जाता था कंप्यूटर के यानी कि सेव करना है अब ये रन करनी है तो इसके लिए एम एस डोस ये कमांड लाइन इंटरफेस है इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी जो सी है ना वो कंपैक्ट डिस्क में यूज़ की जाती है तो वो लेजर लेजर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इसमें कंप्यूटर का जो सा है गीगाबाइट किसके यानी कि एक जो गीगाबाइट जीपी यानी कि होता है वो किसके बराबर होता है ये होता है एक हजार चौबीस एम के बराबर एक जीपी होता है इसके बाद है कंप्यूटर का जो ब्रेन इसमें से किसको कहते हैं तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है इसमें से यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सी का कौन सा आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट बी इज द करेक्ट आंसर एनालॉग कंप्यूटर यानी कि वो वर्क्स ऑन सप्लाई ऑफ एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सिस यानी कि जो होती है ना उस पर यानी कि एनालिटिकल एनालॉग होता है यानी कि डिजिटल होता है जिसमें नंबरिंग एनालिटिकल में ये दिखते थे आपको सी यानी कि ए, 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 क्या कहते हैं उसको ईसीजी कराते हैं तो वो लाइनिंग होती हैं और उसको एनालॉग को इस तरह समझा जाता है इसमें है क्वेश्चन नंबर यानी कि उसमें डिजिटल जो डिवाइस होती है वो सिलेक्ट फ्रॉम द चूज बिलो डिजिटल क्लॉक 
कंप्यूटर में जो सा है ना प्रोसेस ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड टू सी हाइब्रिड जब दोनों मिक्स होंगे तो वो हाइब्रिड बनता है सी डी रूम किस चीज़ का मुख्य है सी डी रूम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वी जी ए वीडियोग्राफिक एरे एम एस आई एम एस आई का क्या मुख्य है तो एम एस आई का मतलब है मीडियम स्केल इंटरग्रेटेड सर्कट्स वैन का किस का मुख्य ये है वाइड एरिया नेटवर्क इसके बाद है यानी के जो है ये अब देखें वट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर इसमें से फ़र्क क्या है सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो फ़र्क है वो है कि ये इसके जो फोकस्ड ऑफ एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज अ फास्ट एज पॉसिबल वाइल मेन फ्रेम यूज यूज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज अ मैनी प्रोग्राम्स कंकरेंटली यानी कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो ज़्यादा प्रोग्रामों को यानी कि एक ही वक्त में यानी कि रन कर सकता है और मेन फ्रेम यानी कि थोड़े यानी कि इससे यही फ़र्क है इसमें से कौन सा यानी कि जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का जो वो बाबा का लाता था चालीस लेबेज है कौन सा कंप्यूटर यानी कि द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस से कौन है तो एल एन ट्रिंक ट्रिंक सी पी यू किस चीज़ का कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक यूनिट इस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स दी प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द यूजर्स एंड द ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूजर इंटरफेस फर्स्ट कंप्यूटर जो सा था ना प्रोग्राम यूजिंग कौन सा होता है वो मशीन लैंग्वेज डैश इन कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड फेल्स फैसिलेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस तो नेटवर्क होता है कोड इंटर्स विद of the use to gain access to computer system call karta hai to password hum jab dete hain to usse hum yani ki kisi bhi computer ke yani ki usko jo hum access karte hain password dekar hum usme enter ho jate hain yani ki which of the following statements is true about many मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर वर्क फास्टर दैन माइक्रो कंप्यूटर मिनी यानी कि किस ये फाइल यानी कि स्टोरिंग की जाती है तो फाइल फोल्डर में स्टोर होती है डाटा जिसकी वो फाइल बन जाती है जो फाइल होती है वो हम फोल्डर बनाते हैं उसमें सेव करते हैं इसके बाद है कौन सा इसमें से जो रिसोर्स है जिसको हम शेयर्ड कॉमन रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क तो प्रिंटर्स एक प्रिंटर को हम नेटवर्क के जरिए दूसरे कंप्यूटर्स में भी शेयर कर सकते हैं कि अगर प्रिंटर एक हो कंप्यूटर चार पांच छः जितने भी नंबर कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए हम शेयर कर सकते हैं प्रिंटर को ये स्पीकर एक अगर कंप्यूटर लगेगा तो एक ही आवाज देगा और प्रिंटर हम कई कर प्रॉपर्टी डिस्क भी एक ही कंप्यूटर में लगेगी कीबोर्ड भी हम एक ही कंप्यूटर में लगा के इनपुट देंगे एक कीबोर्ड कई कंप्यूटर में नहीं लगा सकते विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन इसमें से मोडैम इंटरनेट कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है इनके लाइट पेन क्या लाइट पेन इज ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इनके लाइट पेन ऑप्टिकल जिसके जरिए हम इनपुट दे सकते हैं यानी कि राइट कर सकते हैं यूनिवैक क्या है यूनिवैक है यूनिवर्सल अर्थ ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि कैपेसिटी ऑफ 3.1 पॉइंट वन इंच फ्लॉपी डिस्क वाज क्या थी तो एक चरित्रताली एम बी की यानी कि वो स्टोरेज डिवाइस की थी 
एम आई सी आर जो स्टैंड है ये है मैग्नेटिक इन करेक्टरिस्टिक रीडर ई बी सी डी स्टैंड फॉर है स्टैंडर्ड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सी कैट स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडिट डिजाइन जंक ई मेल क्या कहलाती है तो ये स्पैम होता है वायरस इनके कौन सी यानी के हैकर इसमें से हैं हैकर वो होता है जो आपके कंप्यूटर जो पीपल जो होते हैं आपके कंप्यूटर को ब्रेक करके आपके कंप्यूटर में यानी के पीपल दाखिल होते हैं उनको हैकर कहते हैं यानी कि आपका कंप्यूटर में कोई और इंटरफेस करे उसको हैकर्स कहा जाता है क्वेश्चन नंबर है इसमें से यानी के कौन सा यानी के कंप्यूटर है जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट सर्वर सिस्टम को कौन सी सर्वर सिस्टम की तरफ यूज होता है तो वो माइक्रो कंप्यूटर को सर्वर सिस्टम की तरफ यूज किया जाता है कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट इज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड तो लाइन स्पेसिंग कहलाती है वर्टिकल एग्जाम्पल ऑफ नॉन नोमरिक डाटा इसमें से कौन सी है एग्जामिनेशन स्कोर नंबर में होगा ब्लैंक ब्लैंक बैलेंस नंबरों में होगा जो एम्प्लॉय डाटा इसमें नाम एड्रेस एम्प्लॉज एड्रेस जो होगा ये है नॉन नोमरिकल ये एम्बेंडेड सिस्टम क्या होता है वट इज एम्बेंडेड सिस्टम एम्बेंडेड सिस्टम होता है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और सिस्टम और कंट्रोल द मशीन डी करेक्ट आंसर है फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट को क्या कहते हैं तो होम पेज कहलाता है इसमें से यानी कि फाइल जो सी है वो सेव फॉर द फर्स्ट टाइम इट मस्ट यानी कि उसका आंसर है इट मस्ट बी गिवन नेम आइडेंटिफाइड यानी जो पहले तो फाइल को सेव करते हैं उसका नाम दिया जाता है किस फाइल को सेव करना है जब दोबारा करते हैं सेव ऐड करते हैं तो वो फाइल का नाम दिया गया होता है उसमें एडिट पेस्ट करते हैं उसको दोबारा नाम देने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन नंबर है वट यानी कि डाटा जो सा होता है प्रोग्राम का वो स्टोर्ड यानी कि प्रोसेसर में यू होता है वो क्या कहते हैं उसको मेन मेमोरी कहती है यानी कि डैश रिप्रेजेंटेटिव रॉ फैक्ट एज डैश इन मेड इन मीनिंगफुल यानी कि डाटा को हम जब किसी खास में यानी कि तब्दील करते हैं तो वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन रहती है यानी कि वट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमरी रॉम एंड मेक्स इट यूजफुल यानी कि डाटा रीड ऑनली मेमरी इज वैल्यूएट डेट रिमेन अन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर प्रोग्राम जिनसे है इसके पॉसिबल फॉल्टियर काजेज डायग्नोजेटिक सॉफ्टवेयर के जरिए हम इसको यानी कि उसको कर सकते हैं विच प्रोग्राम लैंग्वेज आर क्लासीफाइड एज लेवल लैंग्वेज तो ये है असम्बली लैंग्वेज डी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो औरकल ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है औरकल इसमें से इसका डैम का स्टैंड फॉर क्या है तो ये है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस इसमें कौन सी स्टोरेज डिवाइस है टेप हार्ड ड्राइव फ्लॉपी डिस्क तो तमाम की तमाम है वेन डिड जॉन नेपियर डेवेल्प लोगार्थम लोगार्थम सोलह सौ चौदह में याद किया था एम आई एस डिजाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाई मैनेजर्स ए एस सी आई स्टैंड फॉर अमरीकन 
standard code for information and interchange this is stand for american standard code this is kaun sa yani ki first generation of computer tha first generation computer tha edsac ibm 1401 ye computer kaun si generation thi ye second generation thi chief component of the first generation computer was the vacuum tubes and walls yani ki sabse yani ki aham yani ki element the पहली जनरेशन कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो उसी से ना वो किस दौर में यानी कि डेवलप हुई थी उन्नीस सौ छपंजा से उन्नीस सौ पैंसठ का दौर था जो कंप्यूटिंग में ये सेकंड जनरेशन का लगता है क्वेश्चन थ्री कंप्यूटर का जो साइज़ है ना लार्ज जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो बहुत ही बड़े यानी कि कमरे में आते थे उनको कंट्रोल उनको ठंड रखने के लिए उनके उनके ऊपर ए और ठंडी चीज़ें लगाई जाती थी बहुत ज़्यादा गर्म यानी कि वो होते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो थी ना स्विचिंग डिवाइस आर फॉर जनरेशन कंप्यूटर यानी कि ये फोर्थ जनरेशन की जो से कंप्यूटर है ना वो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि छोटे छोटे हो गए थे इसमें पीसी यूज़ होता है पेंटीएम फोर ये वो है इसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट इसमें से कौन सी डिवाइस है जो बर रास्त प्रिंटेड टैक्स कर सकती है तो वो ओ सी आर है आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेयरड बाय डॉट पर स्क्र इंच एनल इन एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर इनपुट नेवर कन्वर्टेड इन डिजिटल फॉर्म एंट्रक्ट जनरेशन कंपैक्ट विद इंट्रेक्टेड आर एग्जीक्यूटेड तो सी इसकी ऑप्शन है बहुत सब्सिक्वेंटली एंड पार्शली यानी कि दोनों यानी कि पार्शली भी और थोड़ा यानी कि सारा कुछ कमल भी कह सकती है कौन okay, uh, सा इसमें से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन वैक है तो इसमें है जे प्रेशर ई क्रेक्ट एंड जॉन ए मस्कोइन है किसने यानी कि जो हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज सी प्लस प्लस किसने यानी कि वो की थी तो ये है डेमन एंड डेमंस एम रिच सी पर्सनल यानी कि जिसमें डिजाइन के साथ प्रोग्राम ऑपरेट फॉर अ मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर टू पीपल्स वेयर सी ऑप्शन हाउ यानी कि आदमी ह्यूमन बींग्स आर ट्रांसफर टू द होमो स्पीशियंस विच डिवाइस इज कॉल्ड सिल्को सेपन्स तो डी कंप्यूटर है एन एरर इज अ सॉफ्टवेयर इज अ हार्डवेयर इज अ कॉल्ड अ बग वट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जॉर्गन फॉर इट तो ये है ग्लिच मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल फॉर दे हैव नॉट इनफर्टाइलेबल पर्सनल कंप्यूटर्स यूज नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन मैन सर्किट बोर्ड विच ऑफ दी कॉमन इज नॉट सच बोर्ड तो मदर बोर्ड है वट इज दिट ऑफ डिडक्टेड कंप्यूटर तो विच ऑफ द असाइन वन ऑफ ओनली वन टास्क सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑफ ऑल ऑफ फॉलोइंग मोडेम है कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफ कन्वर्ट Entire program machine language is called A or N. यानी कि क्या है तो compiler, compiler. तो आपको मेरी वीडियो समझ तो इसको चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और जो बेल का आइकन बटन है उसको भी क्लिक करें और मेरी जो वीडियो को दूसरे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर करें और इसको यानी कि लाइक और शेयर और कमेंट भी करें ओके शुक्रिया अल्लाह हाफि और दुआ में याद रखना थैंक्स फॉर वॉचिंग Please like comment and share and subscribe my channel for more